сьогодні вашій увазі вишукане оздоблення із вкрапленням на мастин, яке можна виконати на різноманітних виробах. Гарно дивиться виріб, якщо при виконанні всі намистини мають один нахил. Виключення лише тоді, коли автор має намір показати чи виділити певні частини. Найкращі вітання, шановні поціновувачі рукоділля. Тож, моє виконання, в основі якого власний досвід. Спершу я вишила геометричний узор косими хрестиками. Зараз я виконуватиму елемент із намистинами у середині цього ромба. Враховую квадратик із стороною дві нитки тканини. Виконую косистий бок і одночасно пришиваю намистину. Нанизую на мистину і знову виконую косистий бок. Одразу переходжу у верхній ряд. Бачите? Виконую косистий бок. Протягую голку з робочою ниткою. Переходжу в нижній ряд. І зверніть увагу, я переходжу до виконання наступного елемента. Знову виконую косистий бок, відраховую дві нитки для цієї намистинки і ще протягую голку з робочою ниткою через дві нитки тканини. Ось, бачите? Ось, дивіться, я переходжу в інший ряд. Зверніть увагу напрям на мистин. Знову переходжу в інший ряд. Знову ж таки, напрям на мистин. Бачите? Знову переходжу в наступний ряд, бачите?
Дивіться напрям на мистин. Я використовую звичайну нитку для бісуру плетіння, колір якої співпадає і з кольором тканини та тоненька голка, яка проходить крізь на мистини. Тож вам потрібно самостійно підібрати голку та нитки в залежності від вибраної тканини і виробу, який ви маєте на меті оздобити. Відраховую місце уведення голки для виконання елемента у середині цього ромба. Протягую голку з робочою ниткою. Враховую теж квадратик із стороною дві нитки тканини. Так пришиваю на мистинки по всьому виробу. Надзвичайно красива робота. Обов'язково спробуйте оздобити власні вироби. Навідуйтесь до мене час від часу, щоб переглянути нові ідеї, які я маю намір показати вам. І долучайтесь. Разом ми перемножимо вічне мистецтво краси. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.